Hi, welcome back to my YouTube channel. I hope that you all are doing fine. Today in this video lecture, we are gonna to discuss some important MCQs that were asked in JKSSB Radiographic Technician Paper 2021. So guys, without wasting time, let's get started. तो आज का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज द सेंटरिंग ऑफ एक्स रे बीम फॉर रिस्ट पी ए व्यू इज यानी जब हम रिस्ट पी ए व्यू करते हैं तो उस टाइम एक्स रे बीम की सेंटरिंग क्या होनी चाहिए तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ पॉइंट ओवर द अल्नर स्टिलाइड प्रोसेस अ पॉइंट ओवर द रेडियल स्टिलाइड प्रोसेस अ पॉइंट मिड between the radial and ulnar stellate processes a point midway between the wrist joint and elbow joint to agar hum dekhenge jab hum wrist posterior anterior projection karte hain to us time jo x ray beam hai uski centering kahan pe honi chahiye jo radial or ulnar stellate process hai unke mid point pe unke mid point pe एक्स रे बीम होनी चाहिए सो इट्स अप्रोप्रेट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज ए पॉइंट मिड वे बिटवीन द रेडियल एंड अल्ना स्टिलाइड प्रोसेस तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज द प्रोसेसड एक्स रे फिल्म शुड फाइनली बी ड्राइड टू रिमूव द तो जब हम एक्स रे फिल्म की प्रोसेसिंग करते हैं तो फाइनली उसको ड्राई किया जाता है हम उसको फाइनली ड्राई क्यों करते हैं तो वो आपको बताना है तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है ऑप्शन नंबर ए इज एक्सपोज सिल्वर हैलाइड इज फ्रॉम द फिल्म अन एक्सपोज सिल्वर हैलाइड इज फ्रॉम द फिल्म वाटर एंड मेक इट एक्सेप्टेबल फॉर हैंडलिंग एंड विविंग रिमेनिंग केमिकल इज फ्रॉम द फिल्म तो जब हम एक्स रे फिल्म की प्रोसेसिंग करते हैं फाइनली हम उसको ड्राई करते हैं यानी इट इज़ सब्जेक्ट टू ड्राइंग प्रोसेस इन ऑर्डर टू रिमूव वाटर एंड मेक इट एक्सेप्टेबल फॉर हैंडलिंग एंड विविंग फाइनली हम उसको ड्राई करते हैं ताकि हम वाटर इसे रिमूव करें और इसको हैंडलिंग और विविंग के लिए एक्सेप्टेबल बनाए सो इट्स अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी That is water and make it acceptable for handling and weaving. Now let's move to question number third. Question number third is which of the following materials is used as a base material in the intensifying screen? नीचे कुछ materials दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि intensifying screens में हम कौन सा base material use करते हैं तो options देखते हैं क्या क्या है पॉलेस्टर गिलास प्लेट जेलेटिन सेलिलोस नाइट्रेट सो इट्स राइट आंसर इज पॉलेस्टर दैट इज ऑप्शन नंबर ए नाउ लेस मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर इज व्हाट इज पीएसपी प्लेट पीएसपी प्लेट क्या होता है तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है इट इज एन इमेजिंग प्लेट यूज इन डी यानी डिजिटल रेडियोग्राफी फोटो स्टूमिलेबल फॉस्फर फोटो सेगमेंटल फॉस्फर इट इज एन इमेजिंग पलेट यूज इन सी टी स्कैनर तो गाइज अगर आपको पता होगा जो पी एस पी पलेट होता है ये बेसिकली हम कैसेट में यूज करते हैं जो कि हम कंप्यूटेड रेडियोग्राफी में यूज करते हैं तो इट्स फुल फॉर्म इज फोटो स्टूमिलेबल फॉस्पर सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज फोटो स्टूमिलेबल फॉस्पर नाउ लेस मूव टू क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव इज वट इज फैनिडोन तो फैनिडोन क्या होता है तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है फैनिडोन इज यूज एज ए हार्डनर फैनिडोन इज ए डेवलपिंग एजेंट फैनिडोन इज एन एसिडिफायर फैनिडोन इज ए फिक्सिंग एजेंट तो अगर आपने डॉक रूम प्रोसेसिंग पढ़ी होगी जो फैनिडोन होता है फैनिडोन इज ए डेवलपिंग एजेंट इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज फैनिडोन इज ए डेवलपिंग एजेंट नाउ लेस मूव टू क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स इज 
which factor is least likely to affect the speed of a screen film imaging system तो कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं और हमें यह बताना है स्क्रीन फिल्म इमेजिंग सिस्टम की स्पीड को सबसे कम कौन सा फैक्टर इफेक्ट करेगा ऑप्शन ए इज कैसेट साइज ऑप्शन बी इज फिल्म टाइप ऑप्शन सी इज स्क्रीन थिकनेस ऑप्शन डी इज टाइप ऑफ क्रिस्टल यूज्ड इन द स्क्रीन देखिए गाइस अगर हम लास्ट के तीन फैक्टर्स देखेंगे फिल्म टाइप स्क्रीन थिकनेस एंड टाइप ऑफ क्रिस्टल यूज इन द स्क्रीन दे ऑल अफेक्ट द स्पीड ऑफ ए स्क्रीन फिल्म इमेजिंग सिस्टम ग्रेटली और सबसे कम जो अफेक्ट करेगा स्पीड पे दैट इज द कैसेट साइज सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नाउ लेस मूव टू क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है वट इज द डिवाइस यूज टू गाइड द कैथेटर इन टू प्लेस जूरिंग कैथेटराइजेशन जब हम इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में कैथेटराइजेशन करते हैं तो कैथेटराइजेशन के दौरान कौन सा डिवाइस हम यूज करते हैं ताकि हम कैथेटर को गाइड करें किसी पर्टिकुलर प्लेस में किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में ऑप्शन इस देखते हैं क्या क्या है सिटेंट गाइड वायर माइक्रो कैथेटर नीडल इट्स राइट आंसर एंड अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज गाइड वायर नाउ लेस मूव टू क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट इज वट इज ए लेटेंट इमेज लेटेंट इमेज क्या होती है इट इज एन इनविजिबल इमेज इट इज एन आर्टिफैक्ट इट इज क्रिएटेड ऑन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन इट इज ए विजिबल इमेज तो अगर आपने डॉक रूम प्रोसेसिंग पढ़ी होगी या आपने सीआर पढ़ा होगा कंप्यूटर रेडियोग्राफी में तो लेटेड इमेज क्या होती हैं बेसिकली लेटेड इमेज ना कोई आर्टिफैक्ट होता है ना ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पे बनता है ना ये विजिबल इमेज होती है बल्कि ये एक इनविजिबल इमेज होती है सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज इट इज एन इनविजिबल इमेज Now let's move to question number नाइन Very important question. What is the color of the light emission by टर्बियम activated gadolinium oxysulfide intensifying screen? देखिए गाय जो टर्बियम activated gadolinium oxysulfide intensifying screen है it is a rare earth intensifying screen. जो कि हम commonly मार्ट आजकल के दौर में यूज़ करते हैं तो जो जो ये रियर अर्थ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है दैट इज़ टर्बियम एक्टिवेटेड गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड तो इससे कौन सी लाइट कौन से कलर की लाइट इमिट होती है ऑप्शन ए इज़ ग्रीन कलर ऑप्शन बी इज़ रेड कलर ऑप्शन सी इज़ येलो कलर ऑप्शन डी इज़ ब्लू कलर so its right answer is green color very important question now let's move to question number 10 question number 10 is slip ring technology is used in basically it is a question from computed tomography ct slip ring technology ko hum kahan pe use karte hain to option is dekhte hain third generation ct unit mri fifth generation ct unit सुपायरल सी टी यूनिट तो देखिए गाइज जो स्लिपरिंग टेक्नोलॉजी है बेसिकली इट इज यूज इन सुपायरल सी टी एंड थर्ड जनरेशन सी टी ये थर्ड जनरेशन सी टी में भी यूज किया गया था एंड इट इज नाउ यूज इन सुपायरल सी टी हेलिकल सी टी स्कैनर्स तो लेकिन अगर हमें इन दो में से अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है आई विल प्रेफर यू टू चूज आंसर ऑप्शन डी एज योर आंसर बिकॉज जो स्लिपरिंग टेक्नोलॉजी है ये आज कल के हेलिकल सी टी स्कैनर्स में यूज की जाती है नाउ लेस मूव टू क्वेश्चन नंबर इलेवन वट इज द एब्रीवेशन फॉर फोकस टू फिल्म डिस्टेंस तो फोकस टू फिल्म डिस्टेंस की एब्रीवेशन एक्रोनियम क्या आएगा एफ ओ डी ओ एफ डी एफ एफ डी डी एफ डी फोकस टू फिल्म डिस्टेंस मीन इज एफ एफ डी तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी नाउ लेस मूव टू क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व 
वट मैटीरियल इज यूज इन द बैक साइड ऑफ द जनरल पर्पज कन्वेंशनल रेडियोग्राफिक कैसेट हमारे पास जो जनरल पर्पज कन्वेंशनल रेडियोग्राफिक कैसेट होती हैं उसके बैक साइड में क्या कौन सा मेटीरियल लगा होता है कौन सा मेटीरियल यूज किया जाता है तो ऑप्शन इस देखते हैं क्या क्या है ऑप्शन नंबर ए इज लेड ऑप्शन नंबर बी इज कार्डबोर्ड ऑप्शन नंबर सी इज एलुमिनियम ऑप्शन नंबर डी इज कार्बन फाइबर इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज लेड लेड हम इसलिए यूज करते हैं इसके बैक साइड में ताकि बैक स्कैटर ना हो जाए ठीक है हाँ रेडिएशन का तो लेड उनको एब्जॉर्ब करता है नाउ लेस मोर टू क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन इज फ्रॉम रेडियोग्राफिक प्रोसीजर्स इन टी ट्यूब कोलनजियोग्राम द ट्यूब इज प्लेसड इन द जब हम टी ट्यूब कोलनजियोग्राफी करते हैं तो या कोलनजियोग्राम करते हैं जो ट्यूब होता है उसको हम कहाँ पे टी ट्यूब को कहाँ पे हम प्लेस करते हैं किडनी कॉमन बाइल डक्ट लिवर स्टोमक इट्स राइट आंसर इज कॉमन बाइल डक्ट टी ट्यूब को इंट्रोड्यूस हम करते हैं इंसर्ट हम करते हैं कॉमन बाइल डक्ट में नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इज द पैरामीटर पिच इज यूज इन जो पैरामीटर पिच होता है ये किस में हम यूज करते हैं ऑप्शन नंबर ए इज स्पायरल सी टी स्कैन एम आर आई स्कैन अल्ट्रासाउंड स्कैन फ्लरस्कोपी इट्स अप्रोप्रेट आंसर इज स्पायरल सी टी स्कैन जो टर्म पिच है इट इज यूज इन स्पायरल सी टी स्कैन नाउ The fifteenth question and the last question of this lecture is: the urinary system is made up of. जो urinary system होता है, ये किन का बना होता है? In options में से. Option number A is neurons, osteophytes, nephrons, macrophages. So आपको पता ही है कि जो urinary system है, it is made up of nephrons. So right answer is option number C. That is nephrons. Guys, ये थे जे के एस एस बी ट्वेंटी ट्वेंटी वन के कुछ इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज सो आई होप दैट यू एन्जॉयड द लेक्चर अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है कोई डाउट है तो वो कॉमेंट सेक्शन में बता देना फी अमान ला